हेलो गाइस वेलकम बैक टू शेपर्स एजुकेशन मैं सीए मोहित तापड़िया और मैं लेके आया हूँ आपके लिए पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स की एक बहुत 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 डिटेल्ड सीरीज मैं आपको इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा करवा रहा हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर टू द वेरी लास्ट चैप्टर राइट हर चैप्टर दस दस पंद्रह पंद्रह मिनट में मैं आपको पूरे के पूरे रिविजन करवा रहा हूँ सो so, ये पर्टिकुलर वीडियो उसी उसी सीरीज का एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे द नेम ऑफ द चैप्टर वुड बी बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बट यस yes, आगे बढ़ने से पहले वही आपके कुछ बेसिक रूल्स में आपको बता देता हूँ सबसे पहले थोड़ा पेन पेपर लेके बैठिए साथ में रनिंग नोट्स बनाने की आदत रखिए और अगर आप चाहते हैं कि जो नोट्स में यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ जो नोट्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेंगे वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो दो तीन ऑप्शन है सबसे पहला ऑप्शन तो रहेगा यहाँ हमारे चैनल के लिंक में आपको मिल जाएगा आप आराम से वहां से डाउनलोड कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि सर आपका रिटर्न पूरा टाइप कॉन्टेंट हमें प्लीज दीजिए तो वो कॉन्टेंट आपको दो जगह से मिल सकता है आइर आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कीजिए उसका भी लिंक आपको बायो में मिलेगा या आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको चैनल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइट एनफ सो आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो कंटेंट आप खाली हमें रिक्वेस्ट डाली हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे हमने बहुत सारी मेहनत करके रखी है स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए तो हम हंड्रेड चाहेंगे कि हमारी मेहनत आप तक पहुंचे तो ही उस मेहनत का मजा है राइट एनफ तो चलिए आपको ये छोटे छोटे काम करने रहेंगे अगर आपके इतने सब काम हो जाते हैं तो अब आप आगे पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए राइट एनअ सो हम चालू करेंगे हमारे चैप्टर के साथ में दैट इज बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसीज तो स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक के साथ में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज सबसे पहले हम समझेंगे सर व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बैंक हम बैंक किसे बोलते हैं राइट सो बैंक इज एन इंस्टीट्यूट बैंक एक बेसिक इंस्टीट्यूट है कि विच इज बेसिकली ऑथोराइज टू कलेक्ट पीपल्स सेविंग्स विद द पर्पस ऑफ लैंडिंग दोज अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम व्हेन द डिपॉजिटर डिमांड्स बैंक क्या करती है बैंक एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जो लोगों से पैसा लेती है और उन पैसों को आगे दूसरे लोगों को देती है इंडस्ट्रियल इसको देती है बिजनेसमैन को देती है इन द फॉर्म्स ऑफ लोन्स इनकी ये पैसे कलेक्ट करने का बैंक के पास अधिकार है लाइसेंस है परमिशन है राइट और बैंक आपका पैसा जब आपसे लेती है तब आपको प्रॉमिस करती है कि सर ये पैसा आपका है आप जिस भी दिन हमसे पैसा मांगोगे वो पैसा हम आपको ऑन द स्पॉट लौटा देंगे राइट इनफ सो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है बैंक की कि बैंक बेसिकली इंस्टीट्यूट रहेगी जो पैसा लेती है और पैसा देती है राइट इनफ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बैंक कितने तरह की होती है बैंक कितने टाइप की होती है स्टार्टिंग विद वेरी वेरी फर्स्ट वर्ड सबसे पहली होती है सर कमर्शियल बैंक और दूसरी होती है सेंट्रल बैंक मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ बाद में डिटेल में तो नीचे पढ़ने वाला ही है कमर्शियल बैंक मतलब वो बैंक जो आपको अपने आसपास रोज देखने मिलती है आपके घर के आसपास आप जब ऑफिस जाते हैं आपको डेली जो आसपास में बैंक दिख रही है मैक्सिमम वो सारी की सारी बैंक कमर्शियल बैंक है राइट आईसीआईसीआई बैंक एच बैंक एस बैंक राइट विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ोड़ा दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जहां पे आपका और हमारा डेली का काम होता है जहां हम जाते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए चेक बुक्स लेने के लिए रिसीट्स लेने के लिए बराबर है चेक डिपॉजिट्स करवाने के लिए हम हमारे रेगुलर जो भी काम करते हैं उन बैंक्स को कहा जाता है कमर्शियल बैंक क्या कहेंगे उसे हम कमर्शियल बैंक जबकि सेंट्रल बैंक भैया पूरे कंट्री में सिर्फ एक होती है और उसका नाम है हमारी कंट्री में आर उसे हम बोलते हैं आर बी आई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज बाप ऑफ ऑल बैंक सब बैंक के फादर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपका हमारा अकाउंट नहीं होता है वो हमारे लिए नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारी बैंक को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले राइट इनफ सो ये रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक दैट इज कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक अब हम आगे पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में पहली बैंक के बारे में दैट इज कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक क्या होती है डेफिनेशन मैंने लिखी है डिटेल में प्लीज याद करते रहना मेरे साथ साथ बैठ के कमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एक ऐसी बैंक जो रेगुलर आपके सारे ट्रांजेक्शन करते दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आपसे पैसा लेती है राइट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग उनको आगे किसी ना किसी को प्रोवाइड करती है या उससे खुद इन्वेस्ट करती है राइट right? रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विद्रॉल बाई चेक ड्राफ्ट पे ऑर्डर और अदरवाइज आपको आपके पैसों को विद्रॉ करना अलाउड है आइर चेक के फॉर्म में ड्राफ्ट के फॉर्म में पे ऑर्डर के फॉर्म में या और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां पे आप अपने डिपॉजिट किए
पूरा बिजनेस है उनका कोई मोटिव नहीं है सर्विस करने का उनका मोटिव है पैसा कमाने का वो सिंपल बिजनेस है जो कम इंटरेस्ट में आपसे पैसा लेते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट में आगे देते हैं और बीच में खुद का प्रॉफिट कमाते हैं फॉर एग्जांपल आप बैंक में गए आपने कहा सर मेरे पास पांच लाख रुपए पड़े मुझे पांच लाख की एफडी बनानी है बैंक ने बोला ठीक है पांच लाख की एफ पे सिक्स इंटरेस्ट मिलेगा आपने बोला डन आपने अपने पांच लाख बैंक को दे दिए एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ सिक्स राइट अब वो सिक्स परसेंट पे पैसा लिया है बैंक ने बट बैंक वो पैसा आगे किसी इंडस्ट्रियल इसको देती है दस ग्यारह या बारह परसेंट में राइट और बीच में अपना प्रॉफिट कमा लेती है सो so, बैंक एक बिजनेस यूनिट है जिसका सिंपल और सिंपल मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना जिनका सिर्फ एक ही मकसद है दैट इज पैसा कमाना याद रहेगा आपको सो so, ये थी बेसिक डेफिनेशन कमर्शियल बैंक की आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं राइट दो बेसिक फंक्शन रहेंगे सबसे पहले होते हैं प्राइमरी फंक्शन जिसे मेन फंक्शन बोलते हैं मेन यही काम होता है बैंक का उसके सिवा छोटे मोटे सेकेंडरी फंक्शन भी बैंक करती है प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आपसे पैसा लेती है हमसे पैसे बेसिकली तीन तरह से लिए जाते हैं आजकल चार हो गए हैं जिसमें सबसे पहला होता है करंट अकाउंट बैंक आपसे करंट अकाउंट खुलवा के पैसा लेती है दूसरा होता है सेविंग अकाउंट तीसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट और चौथा होता है फिक्स डिपॉजिट चारों में फर्क क्या मैं बता रहा हूँ करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस मैन खुलवाते हैं ये अकाउंट बेसिकली बिजनेस मैन खुलवाते हैं क्योंकि इन अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है आप चाहो जितने चेक डिपॉजिट करो आप चाहो जितनी बार पैसा विड्रॉ करो बैंक आपको बिल्कुल भी रोकेगी नहीं जबकि दूसरा अकाउंट जो होता है सेविंग अकाउंट उसमें रेस्ट्रिक्शन होते हैं इसलिए नॉर्मली वो लोग स्मॉल बिजनेस या फिर हाउस होल्ड वो अकाउंट खुलवाती है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि भैया हर महीने में तीन से चार से ज्यादा चेक आप डाल नहीं सकते आप इतने ही पैसे विद्रॉ कर सकते हो देर इज सर्टन अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन राइट सो इसलिए ये पर्टिकुलर अकाउंट वही लोग खुलाते हैं जिनके बैंक में रोज का इतना काम नहीं पड़ता हो तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे फुल रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन फुल है यहाँ पे पैसा निकालना अलाउड नहीं है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म राइट सो ये यहाँ पे पूरा ही रेस्ट्रिक्शन है अब जहां रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं वहां इंटरेस्ट ज्यादा होता है फिक्स डिपॉजिट पे आपको हाइएस्ट इंटरेस्ट मिलता है दैट इज नियर अबाउट सिक्स टू सेवन परसेंटेज नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलता है आपको सेविंग अकाउंट पे थ्री टू फोर करंट अकाउंट में या तो एक टका मिलेगा या मैक्सिमम टाइम पे बैंक आपसे कमीशन ही लेती है कि भैया बहुत काम करवा इस बार आप लोगों ने आपको इंटरेस्ट देंगे ना आप हमें कमीशन दे राइट सो करंट अकाउंट में नॉर्मली इंटरेस्ट ना के बराबर होता है अब बीच में एक टॉपिक मैंने छोड़ा दैट इज व्हाट इज दिस रिकरिंग डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट एक तरह का सेविंग अकाउंट होता है राइट ये आपके मेन बैंक अकाउंट में से दो दो हजार या पांच पांच हजार रोज निकाल निकाल के उसको आपके रिकरिंग डिपॉजिट में डालती रहती है मतलब आपके लिए आपके रेगुलर अकाउंट में से दो हजार या पांच हजार जैसी अमाउंट निकाल के एफडी बनाती रहती है इससे नॉर्मली सेविंग्स हो जाती है इसलिए लोग ये करवाना प्रेफर करते हैं कि भैया पता नहीं चलता कब अकाउंट से दो निकले एफ बन गई ऐसे दो हजार पांच हजार अगर उतने सालों तक हम निकालते रहे तो कितना अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट हो सकता है हमारे लिए सो दिस इज बेसिकली रिकरिंग डिपॉजिट आजकल के यंगस्टर्स ये बहुत प्रेफर करते हैं राइट जिनके जॉब्स होते हैं सैलरीज होती है राइट right? तो जैसे अकाउंट में सैलरी आती है एक तारीख फिक्स कर दे उस तारीख को बैंक आपके अकाउंट से उतना पैसा निकाल लेती है सो so, इस बहाने आपकी थोड़ी सेविंग्स हो जाती है इसलिए आजकल के जमाने में लोग रिकरिंग डिपॉजिट भी बहुत पसंद करते हैं सो so, ये हो गया पहला प्राइमरी फंक्शन दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इसके बाद का सेकेंड फंक्शन रहेगा दैट इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी बैंक आपको लोन फैसिलिटी देती है बैंक आपको क्रेडिट फैसिलिटीज देती है मतलब बैंक वही डिपॉजिट्स आगे किसी ना किसी को एज ए लोन प्रोवाइड करती है नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटीज बैंक आपको पेमेंट्स ऑफ विड्रॉवल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं कि आप चाहे तो बैंक आपके बिहार पे किसी को भी डायरेक्टली पेमेंट कर देगी आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं बैंक को कि भैया सुन ये बिजली का बिल जब जब आए भरते जाना ये मोबाइल बिल जब जब आए प्लीज पे कर देना मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी डी प्लीज पे कर देना सो so, बैंक आपके बिहार में पेमेंट भी करती है प्लस आपके बिहार में किसी से पैसा लेके आके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करने वाला भी काम करती है राइट इनफ एंड नेक्स्ट वन क्रेडिट क्रिएशन बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट करती है क्रेडिट क्रिएट करती है मतलब पैसों को बढ़ाती है क्रेडिट मनी क्रिएट करती है आपके हजार रुपए को दस हजार बनाने को क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है ये डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं हम एंड नेक्स्ट इज इंटर बैंक ट्रांजेक्शन एक बैंक से दूसरे बैंक में जब भी ट्रांजेक्शन कराने हो बैंक ये भी काम बहुत बेहतर तरीके से करती है जैसे कि मेरा अकाउंट है एच बैंक में मेरे एक व्यापारी का
सबसे पहले एजेंसीज एंड यूटिलिटी सर्विसेज बैंक आपको छोटी मोटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर एग्जाम्पल बैंक आपके लिए अंडर बनेगी जब भी हम शेड्स वगैरह इशू करते हैं हमें अंडर की जरूरत पड़ती है आपने पढ़ा होगा ये अकाउंट्स के अंदर कि अगर बाय चांस लोग हमारे शेयर सब्सक्राइब नहीं करें तो बैंक हमारे जितने बचे कुछ शेयर है वो खुद खरीदती है और इस सर्विस के सामने बैंक सबसे कमीशन लेती है दिस इज अंडर राइटिंग सर्विसेज सेकेंड इज बैंक हमारे बिहार में हमारे टैक्सेस पे करती है बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की फैसिलिटी देती है और बैंक हमें ड्राफ्ट और पे ऑर्डर बना के देने का भी काम करती है ये सेकेंडरी फंक्शन हो जाते हैं इसके सिवाय छोटे मोटे फंक्शन और होते हैं जैसे कि बैंक आपको एन फैसिलिटी देती है आपको आर फैसिलिटी देती है और आपको डीमेट फैसिलिटी देती है डीमेट मतलब हो गया डी मेटलाइज अकाउंट राइट ये नॉर्मली शेयर्स वगैरह लगे काम से शेयर्स खरीदना हो या शेयर्स बेचना तो उन कामों के लिए नॉर्मली आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है आर और एन तो नॉर्मली फंड ट्रांसफर के लिए हमें जरूरत पड़ती है राइट सो ये फंड वगैरह जब भी हमें ट्रांसफर करने होते हैं तब आपको ये दोनों फैसिलिटीज की भी जरूरत पड़ती है बहुत कॉमन है आपके पेरेंट्स लोग रोज यूज करते हैं आपको भी रोज का पता ही रहता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है एवरी वन ऑफ एस नो राइट ऑन द स्पॉट अगर पैसों को ट्रांसफर करना हो तो बहुत 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 ईजी हो जाता है वैसे एन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वेरी ईजी वन क्विक पेमेंट मोड्स होते हैं ये ऑनलाइन तरीके से आज की तारीख में फैसिलिटी बहुत 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 यूज की जा रही है राइट सो दीज आर बेसिक फंक्शंस ऑफ बैंक कमर्शियल बैंक प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी आई होप दीज आर वेरी इजी फॉर यू पीपल वी आर मूविंग फर्दर राइट नाउ अब आपको कमर्शियल बैंक की प्रेजेंस कहाँ कहाँ देखने मिलती है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया नॉर्मली कमर्शियल बैंक हर जगह आपको मिलेगी बट कमर्शियल बैंक के फॉर्म्स अलग अलग होते हैं कुछ बैंक जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करती है उन्हें शेड्यूल बैंक कैटेगराइज किया जाता है सर मेरा ये मानना है कि आप बड़े हो जाए या आप जब बिजनेस करें तो आप जब अपना अकाउंट खुलवाए प्लीज इतना ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो बैंक शेड्यूल बैंक है या नहीं है अगर वो बैंक शेड्यूल बैंक नहीं है तो वहां जाके अकाउंट मत खुलवाना क्योंकि उस बैंक पे गवर्नमेंट आर अपना हाथ रखती है जो शेड्यूल बैंक है उसके ऊपर आर का हाथ है कि कल को ये बैंक डूब गई तो भी आपको आपका पैसा सरकार देगी इसलिए शेड्यूल बैंक है कि नहीं है प्लीज चेक कर लीजिएगा फिर दो तरह के बैंक रहते हैं कमर्शियल बैंक्स और कॉपरेटिव बैंक्स हम सबको पता है हम बहुत बार देख चुके हैं ये सब अब कमर्शियल बैंक कॉपरेटिव बैंक अलग अलग फील्ड में होती है अलग अलग सेक्टर्स में होती है जैसे कि पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक लाइक बैंक ऑफ बड़ोड़ा विजया बैंक प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक लाइक एच डी बैंक फॉरन बैंक लाइक सिटी बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस ये तो खाली क्रेडिट सर्विस है पूरा बैंकिंग सर्विस नहीं है बट सिटी बैंक यू कैन से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यू कैन से डीबीएस बैंक यू कैन से राइट वैसे ही रीजनल रूरल बैंक जो छोटे मोटे गाँव के अंदर बैंक होते हैं हर स्टेट लेवल पर बैंक होते हैं राइट सो दीज आर बेसिकली रीजनल रूरल बैंक जो गाँव के अंदर रहेगा ये एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर गाँव में कुछ लोगों ने मिलकर वहाँ पे अपने लिए एक बैंक क्रिएट कर लिया सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक यहाँ पे बैंक का बेसिकली आपको प्रेजेंस देखने मिल रहा है अब मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया दैट इज व्हाट इज सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक मैंने आपको आगे बताया था बाप ऑफ ऑल बैंक राइट फादर ऑफ ऑल बैंक दैट इज एक ऐसी बैंक एक ऐसी बैंक जो बाकी सारे बैंकों पे नजर रखती है कि किसी बैंक ने कुछ झोल तो नहीं किया है सब बैंक में काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है दैट इज बेसिकली डर्ड एज सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री की इंपीरियल बैंक होती है उसे नॉर्मली हमारी कंट्री में आरबीआई कहा जाता है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोशिश करती है कि कोई भी बैंक पब्लिक को नुकसान ना करे पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से संभाले और उनके किसी भी काम से इकोनॉमी को झटका लगना नहीं चाहिए तो रिजर्व बैंक का काम होता है सारी बैंक को रेगुलेट करके रखना सारी बैंक को संभाल के रखना सो दैट इज बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आर हम पढ़ेंगे आगे आरबीआई के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं मैंने कहा था आरबीआई आपके लिए हमारे लिए नहीं होती है राइट सो उसके फंक्शंस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है पहला हो गया मॉनेटरी फंक्शंस दूसरा हो गया नॉन मॉनेटरी फंक्शंस मॉनेटरी फंक्शंस में सबसे पहला आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करती है जो आपके हाथ में गांधी बापू आते हैं वो कहाँ से आते हैं वो आरबीआई प्रिंट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हैविंग द होल एंड सोल अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग करेंसी नोट्स जहाँ करेंसी नोट्स प्रिंट होते हैं उसे मिंट कहा जाता है राइट सो सारे के सारे मिंट जो भी है हमारी कंट्री में सब आर के कंट्रोल में है कॉइन्स वगैरह एस भी प्रिंट करता है बाकी करेंसी नोट पेपर्स जो होते हैं वो सिर्फ आर प्रिंट करते हैं उनके कंट्रोल में पूरा रहता है आर बी आई बैंक टू द गवर्नमेंट जैसे कि भैया मेरे को पैसे ज्यादा है मेरे पास तो मैं बैंक में जाके अकाउंट खुलवाता हूँ पैसों को बैंक में डिपॉजिट करता हूँ वैसे सरकार के पास जब पैसे ज्यादा होते हैं सरकार अपना खाता आर बी आई में खु
मतलब जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाए आपको कहीं से पैसा नहीं मिले तो रिजर्व बैंक आपको पैसा देगा बट रिजर्व बैंक आपके लिए नहीं है बैंक के पास होता है मतलब मतलब फॉर एग्जांपल एक बैंक के पास पैसों की थोड़ी तंगी आ गई कुछ लोग पैसे लेने के लिए आ गए बिफोर टाइम बैंक को पैसा देना पड़ रहा है बैंक के पास पैसे कुछ टाइम के लिए कम है तो बैंक क्या करती है सबसे पहले अपने आस पड़ोस के बैंक से मांगती है फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी बैंक पकड़ लो लेटेस्ट एक आईसीआईसी बैंक राइट आईसीआईसी बैंक को कुछ पैसों की जरूरत है तो आईसीआईसी बैंक सबसे पहले अपने बाजू वाली एच बैंक को पूछेगी या बैंक ऑफ बड़ोड़ा को पूछेगी तो या थोड़ा पैसा पड़ा गया सौ दो सौ करोड़ रुपए है क्या मुझे कुछ चार पांच दिन के लिए चाहिए राइट बट अगर वो दोनों पैसा नहीं दे पाते हैं तो इनको पैसा देता है आरबीआई दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जब आपके सारे दोस्त काम नहीं आ रहे आपके कोई भी अड़ोसी पड़ोसी काम नहीं आ रहे तो आप जाके आरबीआई के पास से पैसा ले सकते हो इसलिए आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है आपको पैसों की जरूरत है आप बैंक के पास जाते हो बैंक को पैसों की जरूरत है बैंक आरबीआई के पास जाता है इसलिए उसे कहा जाता है बैंकर्स बैंक और द लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट नेक्स्ट वन क्रेडिट कंट्रोल मार्केट में किस किस को कितना कितना लोन मिलेगा किस इंटरेस्ट में मिलेगा कितना अमाउंट मिलेगा ये सब कंट्रोल करता है आरबीआई कि आपको कौन से सेक्टर में लोन देना है आपको कौन से सेक्टर में लोन नहीं देना है ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है आरबीआई का दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उसके बाद में कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंजेस एंड रिजर्व आपको पता हो कि नहीं पता हो मैं आपको बता देता हूं हमारी कंट्री में ये एक जुल्म है राइट एक तरह से एक इलीगल एक्टिविटी है इफ 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 आपके लिए जुर्म माना जाएगा अगर आपने फॉरेन करेंसी को अपने पास रखा तो यू आर नॉट अलाउड टू कीप एनी फॉरेन डिनोमिनेशन विथ यू अगर आपके पास कोई भी फॉरेन करेंसीज आ रही है आपने कोई फॉरेन ट्रांजेक्ट किया है आपके पास कुछ फॉरेन मनी आ रहा है तो वो फॉरेन करेंसीज को आपको कंपल्सरीली आरबीआई डेजिग्नेटेड अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है आप फॉरेन नोट्स अपने हाथ में नहीं रख सकते हाँ ठीक है एक आधा रुपया कुछ हो गया एज ए पार्ट ऑफ योर हॉबी आप रख रहे हो तो इट्स ओके एंड फाइन बट ज्यादा बड़ी अमाउंट आप अपने पास नहीं रख सकते हो दैट इज इलीगल राइट ये अलाउड नहीं है हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है सो so, आरबीआई काम करती है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आपके पास कोई भी फॉरन एक्सचेंज है उसको आपको आरबीआई में जमा कराना पड़ेगा ये आरबीआई का मेन मॉनिटरी फंक्शन में आता है इसके सिवाय छोटे मोटे फंक्शंस भी होते हैं आरबीआई के जैसे कि सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी फंक्शंस सब बैंक पे नजर रखना भैया कोई बैंक कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रही है ऊपर वाला सब देख रहा है ध्यान रखते रहना जो ऊपर वाला सब देख रहा है राइट यू हैव टू कीप फोकस ऑन इट नेक्स्ट वन प्रमोशनल फंक्शन आपके बैंकिंग सर्विसेस को प्रमोट करना जनहित में जारी वाले जो आते हैं ना आरबीआई की तरफ से आरबीआई कहता है सतर्क रहो आरबीआई कहता है ध्यान रखो आरबीआई कहता है प्रैंक कॉल से दूर रहो सो दीज ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज आर डन बाई आर And the last one is financial inclusions and development. कहाँ कहाँ कितना development पे खर्चा करना है किन किन चीजों को हमें include करना है development के अंदर ये सब काम budgets prepare करना expenditures plan करना ये सब काम RBI बी आई करता है सो आर बी आई के और भी फंक्शन होते हैं अदर देन दीज मॉनिटरी फंक्शन दोज आर नोन एज नॉन मॉनिटरी फंक्शन आई होप मजा आ रही होगी आपको अभी तक बहुत सिंपल है मेरे साथ साथ बैठ के अगर सुनते रहोगे तो सर मैं आपको इतना गारंटेड बता सकता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स और कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट एनफ सो ये था मेरा टॉपिक ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक सो आगे बढ़ेंगे हमारे फाइनल टॉपिक पे उस टॉपिक का नाम रहेगा मॉनेटरी पॉलिसीज आपके हाथ में जो भी नोटबुक पेन पेंसिल जिसमें भी आप कॉपी कर रहे हो उधर जाके बाजू में लिख दो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हर बार एग्जाम में आया ही आया है आई एम से हर बार मतलब हर बार दस में से नौ नहीं दस में से दस बार ये टॉपिक पूछा है किसी ना किसी तरीके से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द नेम ऑफ द टॉपिक इज ऑल अबाउट मॉनिटरी पॉलिसीज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम रहने वाला है मॉनेटरी पॉलिसीज चलिए अब पढ़ेंगे बेसिक मॉनेटरी पॉलिसीज होती क्या मॉनेटरी पॉलिसीज एक तरह से गवर्नमेंट के वेपन्स होते हैं आरबीआई के वेपन होते हैं आरबीआई किस तरह से मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है किस तरह से मार्केट में डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करती है वो डिमांड सप्लाई रेगुलेट करने के तरीके को उनके बहुत सारे वेज होते हैं उन वेज को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने लिखी है मैं चाहूंगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉपी कर लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी विच रेगुलेट्स द डिमांड फॉर द मनी एंड द सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी इट इज एसेंशियल टू रेगुलेट एज इम्बैलेंस बिटवीन देम कैन कॉज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अगर आपने इसको रेगुलेट नहीं किया तो उसके कारण या तो इन्फ्लेशन आ सकता है इकोनॉमी में या डिफ्लेशन मतलब मंदी आ सकती है और दोनों के कारण हमारी करेंसी वैल्यू हो सकती है या हमारी करेंसी डिस्टेबलाइज हो सकती है इसलिए इसको संभालना मनी कंट्रोल को मनी सप्लाई को
keeping into consideration the process of economic development and interest of public is called monetary policies is tarah se policy ko frame kiya jata hai ki logo ki bhalai bhi na ruke aur economy bhi destabilize na ho to is tarah ki policies ko kaha jata hai monetary policies exam ke liye itna sa yaad karke likh dena jab bhi pucha jaye baki main content next slide pe aa raha hai ये रहा आपका मेन कंटेंट दैट इज व्हाट आर द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसीज आपको अब क्या क्या वेपन्स दिए हैं आरबीआई को सरकार ने क्या क्या वेपन है जिससे आरबीआई हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है सो so, इन वेपन्स को इन मेजर्स को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है पहला है क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर पहला हो जाता है क्वांटिटेटिव मेजर्स दूसरा हो जाता है क्वालिटेटिव मेजर्स ये सो आते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पे दैट इज बैंक रेट वॉट इज दिस बैंक रेट बैंक रेट मतलब होती है वो रेट जिस रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं जब कभी भी बैंक के पास फंड की शॉर्टेज होती है सो बैंक आरबीआई से पैसा बोरो करती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उस रेट पे जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा देगी वो रेट को कहा जाता है बैंक रेट राइट दिस इज द फर्स्ट वन दैट इज बैंक रेट सेकेंड इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ना वॉट इज दिस रेपो रेट कभी कभार बैंक क्या करती है बैंक के पास शॉर्ट टर्म लेवल पे कुछ कैश लिक्विडिटी इश्यूज होती है तो बैंक क्या करेंगे अपने पास पड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो जाके आरबीआई के पास जमा करवाती है विद एग्रीमेंट कि भैया जब भी हमें चाहिएगा हम डिस्काउंटिंग रेट पे आपसे वापस से वो सिक्योरिटी खरीद लेंगे सो बैंक क्या करेगी अपने पास पड़ी सरकारी सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास जमा करेगी और आरबीआई से कुछ टाइम के लिए पैसा ले लेती है दस बारह पंद्रह दिन के लिए ही पैसा होता है ज्यादा लंबे टाइम के लिए पैसा नहीं होता है राइट सो कुछ टाइम के लिए आरबीआई से पैसा ले लेती है उसे कहा जाता है रेपो रेट जिस रेट पे आरबीआई पैसा देके दैट इज टर्म एज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा जब आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आरबीआई आपके पास सरकारी सिक्योरिटी जमा करके आपसे मतलब एक बैंक से पैसा ले लेता है सो उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट सिंपल है बट एग्जाम में पूछ सकते हैं नेक्स्ट इज स्टेबिलाईशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन कभी कभार इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें स्टेबिलाईशन फंड चाहिए बैंक को संभालने के लिए हमें कुछ स्टेबिलाईशन फंड चाहिए सो जब हम स्टेबिलाईशन फंड मांगते हैं आरबीआई से तो आरबीआई कुछ स्पेसिफिक रेट से हमसे पैसा लेती है नॉर्मली ये रेट रेपो रेट से ज्यादा होता है जो रेपो रेट होती है उससे नॉर्मली स्टेबिलाईशन फंड का रेट आरबीआई ज्यादा चार्ज करती है नेक्स्ट वन इज कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम बोलते हैं सी आर आर सी आर आर मतलब होता है सरकार कहती है कि जो भी आपको डिपॉजिट मिलता है जितना भी आपको आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स डिपॉजिट देते हैं बैंक को बैंक को उस डिपॉजिट का थोड़ा हिस्सा आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है राइट उसे कहा जाता है सी आर आर बैंक को हमेशा जितना भी डिपॉजिट आता है उसका थोड़ा हिस्सा आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है दैट इज नोन एस कैश रिजर्व रेशियो और थोड़ा हिस्सा खुद के पास रखना पड़ता है उसे कहा जाता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो आप पूरा लोन नहीं दे सकते फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक लाख का डिपॉजिट मिला तो भैया एक लाख में से करीबन करीबन सात हजार रुपए सेवन परसेंट अगर सी आर आर हुआ तो सात हजार रुपए आपको जमा करवाना पड़ेगा आरबीआई के पास और सपोज कर लो आठ हजार रुपए अगर एट परसेंट एस एल आर हुआ तो आठ हजार आपको जमा रखना पड़ेगा खुद के पास मतलब अगर आपको एक लाख के डिपॉजिट्स मिलेंगे तो आप सात और आठ पंद्रह हजार माइनस करके आप खाली एट्टी फाइव थाउजेंड का ही लोन दे सकते हो आप पूरी अमाउंट का लोन दे सकते नहीं हो राइट इन लास्ट टॉपिक दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन एक तरीका है आरबीआई का आपके हाथों से मतलब आम जनता के हाथों से मनी सप्लाई हटाने का या आम जनता के हाथों में मनी सप्लाई पहुंचाने का ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इश्यू करती है आरबीआई अपने बॉन्ड्स इश्यू करती है विद लॉक इन पीरियड और वो बॉन्ड्स का रेट नॉर्मली मार्केट रेट से ज्यादा होता है जिससे लोगों को एक लालच एक ग्रिड मिलती है कि क्या बात है आरबीआई के नए बॉन्ड्स आए हैं अच्छा इतना इंटरेस्ट है बारह से पंद्रह इंटरेस्ट चलो एक काम करो सब आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो सब लोग अपने पास पड़े पैसों से आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं आरबीआई आपको बॉन्ड्स इश्यू कर देगी आपसे पैसा ले लेगी और इस तरह से इकोनॉमी में से पूरा का पूरा मनी सप्लाई आरबीआई के पास चला जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है वाइसा वर्जा अगर डिफ्लेशन हो मतलब मंदी हो तो आरबीआई उन्हीं बॉन्ड्स को रिडीम करके आपको वापस से पैसा आपके हाथ में दे देती है और मनी सप्लाई को फिर से कंट्रोल कर लेती है राइट इनफ सो दिस इज जस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन जहां पे आरबीआई मनी मतलब बॉन्ड और मनी को मैनेज करने की कोशिश करती है कभी बॉन्ड इश्यू करके पैसा ले लेती है कभी बॉन्ड को रिडीम करके वापस से पैसा चुका देती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इन शॉर्ट ये सारे के सारे थे क्वांटिटेटिव मेजर्स हर मेजर का एक ही मोटिव होता है आपके हाथ से मनी सप्लाई कंट्रोल करना जब कभी भी इन्फ्लेशन होगा गवर्नमेंट आपके हाथ से पैसे हटाने चाहेगी 
कि मनी सप्लाई आपके हाथ में कम हो जाए और जब कभी भी डिफ्लेशन होगा तब गवर्नमेंट आपको वापस से मनी सप्लाई देना चाहेगी तो हर किसी का मोटिव सेम ही रहता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना दीज वेर ऑल क्वान्टिटेटिव मेजर्स अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की सबसे पहला सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट सरकार कभी कभार सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है कि भैया अगर आपको लोन चाहिए तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा गिरवी रखना पड़ेगा एसेट्स को राइट बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं मिलेगा सो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स बढ़ा के गवर्नमेंट मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही लोन देना है नेक्स्ट होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट ये इंपॉर्टेंट है कभी कभार क्या होता है गवर्नमेंट आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी या आप सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट को मॉडगेज देते हो उसके ऊपर पूरा लोन नहीं देती है एक स्पेसिफिक मार्जिन लोन मिलता है मैं आपको एग्जांपल देता हूं सपोज मुझे लोन चाहिए मैं गवर्नमेंट के पास गया गवर्नमेंट को कहा गवर्नमेंट मेरे पास एक करोड़ का घर है मुझे एक करोड़ का लोन दो तो गवर्नमेंट मेरे घर की वैल्यूएशन करवाती है वैल्यू में पता चला हाँ भैया सच में घर तो एक करोड़ का है तो क्या एक करोड़ का लोन गवर्नमेंट मुझे देगी नो no. गवर्नमेंट चेक करेगी कि भैया आरबीआई कितना मार्जिन कहती है सब बैंक पहले चेक करेगी आरबीआई का मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है मानो उस समय आरबीआई का मार्जिन रिक्वायरमेंट है फोर्टी तो एक करोड़ के घर की वैल्यूएशन पे 40 परसेंट कट के मुझे लोन सिर्फ 60 लाख का ही मिलेगा आई विल गेट अ लोन ऑफ ओनली 60 लाख रुपीस। दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा गवर्नमेंट चाहती है कि आपको पैसा कम दिया जाए मतलब आपके हाथ से मनी सप्लाई कम जाए तो गवर्नमेंट ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है चालीस का पचास कर देगी साठ कर देगी बट वाइसा वर्सा मार्केट में बहुत मंदी है गवर्नमेंट चाहती है आपके पास मनी सप्लाई ज्यादा जाए तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम दे बीस काट लो यार बाकी लोन दे दो चलेगा राइट मार्जिन रिक्वायरमेंट से भी गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है नेक्स्ट होता है सीलिंग ऑन क्रेडिट गवर्नमेंट कभी कभार क्रेडिट पे लिमिट लगा देती है कि भैया इस पर्टिकुलर लेवल पे इतना ही क्रेडिट जाना है या इस बंदे को इतना ही लोन देना है या इस सेगमेंट में इतना ही पैसा देना है दैट इज सीलिंग एक मैक्सिमम अमाउंट सेट कर देती है ये मैक्सिमम अमाउंट सेट करने का रीजन होता है वापस से वही की भैया मनी सप्लाई कंट्रोल हो एंड द लास्ट वन इज डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट एकदम भेदभाव वाला इंटरेस्ट रेट होगा भैया हर किसी चीज के लिए सेम रेट नहीं मिलेगा मतलब आप बोलोगे सरकार मुझे घर खरीद रहा है कोई बात नहीं तो बैंक आपको सबसे पहले पूछेगी कितने का घर है अगर आपका घर पंद्रह लाख के नीचे का होगा तो आपको रूरल हाउसिंग फाइनेंस में डाला जाता है आपको लोन भी फटाफट मिलेगा और इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा बट अगर आपका घर पंद्रह लाख से लेकर पिछहत्तर लाख की रेंज का होगा थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा बट अगर आपका घर मोर देन सेवेंटी फाइव का है तो आपका इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाता है वैसे ही अगर आप बोलोगे मुझे दुकान खरीदना है तो इंटरेस्ट रेट और ज्यादा लगेगा मतलब एकदम फुल डिस्क्रिमिनेशन है आप कितने गरीब हो आप किस पर्पस के लिए खरीद रहे हो आपका मेन यूटिलाइजेशन पॉइंट क्या है हर चीज को देख के गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करती है ये एक तरह से अच्छी बात भी है जिससे गरीबों को मोटिवेशन मिलता है उनको सस्ते में पैसा मिलता है घर खरीदने के लिए और इंडस्ट्रीज को बाकी सब चीजों को लोन थोड़ा महंगा मिलता है क्योंकि भैया वो तो बिजनेस कर रहे हैं सो एक तरह से दिस इज अ गुड टेक्निक ऑफ गवर्नमेंट जस्ट विद मोटिव ऑफ मेकिंग इनकम इक्वालिटी दिस इज समिंग गुड राइट एनफ सो ये हो गया पूरा का पूरा क्वालिटेटिव मेजर्स आई होप यू पीपल इंजॉय इट ये थोड़ा सा रिविजन इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पा रहा हूँ दिस इज जस्ट रिविजन बैच फुल वीडियो में निकालूंगा जब मैं आराम से एक घंटा लेके चैप्टर सिखाऊंगा तब आप आराम से पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक को फुल टाइम देके भी वापस से समझने की कोशिश करेंगे आई होप यू लाइक दैट वीडियो इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आने वाला है आप कंटिन्यूसली मेरे साथ पढ़ते रहिए मैं पंद्रह दिन के अंदर आपका पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज करवा दूंगा राइट इनफ चलिए बाय फॉर द डे है नाइस डे पॉवर्टी जिसको पॉवर्टी भी बोल सकते हैं दैट इज गरीबी राइट अब आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि पॉवर्टी क्या होता है पॉवर्टी के कॉजेस क्या क्या है किन किन तरीके से सरकार पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करती है और पॉवर्टी बढ़ने के